Voy a hablar sobre un tema que hermana a los gastroenterólogos con los endocrinólogos. Y yo voy a dar pinceladas que espero que impacten de manera benéfica en lo que concierne a nuestra práctica clínica rutinaria, a nuestra práctica clínica del día a día. Ustedes saben muy bien que la enfermedad hepática grasa no alcohólica es ahora conocida como enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica o más el D por sus siglas en inglés. Y les voy a presentar el consenso de la Asociación Americana para el Estudio de la Enfermedad Hepática de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado y de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, que define a esta condición como la presencia de esteatosis hepática, ya sea por imagen o por biopsia, más al menos un factor de riesgo cardiometabólico. Y dentro de estos factores se encuentra un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Quiere decir que a partir del punto de corte de sobrepeso y entrando a los estadios de obesidad, pues se toma como un factor de riesgo cardiometabólico. Pero también podría ser una circunferencia a la cintura elevada. Y elevada es más de 94 centímetros en el caso de los hombres o más de 80 centímetros en el caso de las mujeres o ajustado por etnia. Glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 100 miligramos por decilitro o glucosa plasmática tomada dos horas después del paciente haber ingerido una carga de 75 gramos de glucosa por vía oral mayor o igual a 140 miligramos por decilitro o hemoglobina 1C mayor o igual a 5.7%. ¿De qué estamos hablando? De prediabetes. Pero también la presencia de diabetes mellitus tipo 2 o el tratamiento específico para esta condición, pues caen en el terreno al cual nos estamos refiriendo en este momento. Presión sanguínea, y fíjense el punto de corte para considerarla elevada, mayor o igual a 130 sobre 85 milímetros de mercurio, o en tratamiento farmacológico antihipertensivo específico, triglicéridos en plasma por encima de 150 miligramos por decilitro, o que el paciente esté recibiendo tratamiento reductor de lípidos y colesterol HDL bajo, con los puntos de corte que ya conocemos de menos de 40 miligramos por decilitro en el caso de los hombres y menos de 50 miligramos por decilitro en el caso de las mujeres. Fíjense que lo que se está planteando es que la presencia de esteatosis hepática por imagen o por biopsia, asociado a la presencia de al menos uno de los factores que conforman el llamado síndrome metabólico de resistencia a la insulina, pues se traducen en la definición de más el D. Y ocurre que la nueva nomenclatura persigue reflejar de manera más certera la etiología de la condición, minimizar el estigma de la enfermedad, fíjense que le quitaron el término grasa para utilizar el término esteatósico, y mejorar la conciencia sobre la misma. Y les muestro a continuación el algoritmo de manejo de la más el di con la descripción general que plantea el consenso de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Lo primero es que, que hay que tener presente es que hay grupos de alto riesgo para el desarrollo de la condición. Y obviamente, prediabetes o diabetes tipo 2, obesidad, o que el paciente tenga dos o más factores de riesgo cardiometabólico y, ojo, que haya esteatosis hepática por imagen o que las transaminasas estén por encima de 30, el punto de corte que se está utilizando es 30 unidades internacionales por litro. Como ocurre en clínica, obviamente hay que hacer una historia clínica y un examen físico detallados, descartar causas secundarias de la condición con el objetivo de prevenir la enfermedad cardiovascular. Fíjense que la principal causa de muerte en pacientes con más el D es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Pero obviamente también prevención de cirrosis. Y en ese sentido se impone el manejo de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión y de la dislipidemia aterogénica. Es decir, que esta es una condición hepatometabólica que nos hermana, repito, a los gastroenterólogos y a los endocrinólogos. En cuanto a la prevención de cirrosis se refiere, hay que estratificar el riesgo de fibrosis en riesgo bajo, riesgo indeterminado o intermedio y riesgo alto. 
Y sobre esa base de la estratificación de riesgo, de riesgo para fibrosis avanzada relacionada a MASLD o a MASH, MASH es el término, las siglas en inglés que corresponden a, este, a tu hepatitis asociada a disfunción metabólica, pues identificamos los grupos de alto riesgo, como veíamos en la diapositiva previa. Y estratificamos de manera primaria, de entrada, el riesgo para fibrosis con la herramienta que se llama FIT4 y que ustedes conocen mejor que yo, que toma en cuenta cuatro elementos, la edad del individuo, la concentración de las dos transaminasas y el conteo de plaquetas. Y que hay aplicaciones que la podemos tener y de hecho las tenemos en nuestros teléfonos inteligentes para que se pueda realizar ese cálculo. ¿Cuándo se considera riesgo bajo para fibrosis en función del FIT4? Cuando está menor de 1.3. Pero ojo, si el paciente tiene más de 65 años de edad, como ven al pie de la diapositiva, el punto de corte no es 1.3, sino 2. Porque en este grupo de edad hay una alta prevalencia, una alta tasa de falsos positivos. Riesgo indeterminado, FIT4 entre 1.3 y 2.67 y riesgo alto con un FIT4 arriba de 2.67. Lo segundo que vamos a hacer es estratificar de manera secundaria el riesgo de fibrosis. Y para eso vamos a utilizar lo que se llama medida de rigidez hepática. Es decir, lo que hacemos a través de la realización del fibroscan. Pero también podríamos utilizar lo que se llama ELF. Eh, que es una marca registrada, el ELF, si lo ven al pie de la diapositiva, lo que significa por sus siglas en inglés, lo que es es un panel de biomarcadores que están involucrados en el desarrollo de fibrosis, que participan en la degradación de la matriz extracelular y que incluyen al ácido hialurónico, al inhibidor de la metaloproteinasa tipo 1 y al péptido 3 del procolágeno, no lo tenemos disponible en nuestro medio, pero obviamente estamos hablando de ciencia en sentido general. Riesgo bajo, rigidez hepática menor de 8 kilopascales o un ELF menor de 7.7. Riesgo intermedio o indeterminado, cuando la rigidez está entre 8 y 12 kilopascales o el ELF está entre 7.7 y 9.8. Y el riesgo alto cuando supera estas cifras, más de 12 kilopascales, más de 9.8 de ELF. Ocurre que si el riesgo es bajo, entonces nosotros vamos a reevaluar la presencia, el riesgo de fibrosis de la condición cada dos o tres años si el riesgo es bajo. Pero si el paciente tiene diabetes tipo 2 o tiene prediabetes o tiene dos o más factores de riesgo cardiometabólico, hay que reevaluar cada año o cada dos años. Si el paciente está en riesgo indeterminado o riesgo alto, obviamente el concurso fundamental de los gastroenterólogos, de los hepatólogos, pues toma particular relevancia para hacer un estudio completo del hígado. Vamos a ver entonces manejo del peso corporal y cambios del estilo de vida en más el día. Estratificamos el riesgo de fibrosis y ocurre que la pérdida de peso en esta condición toma matices sustanciales, fundamentales, particulares. Si el riesgo es bajo, hay que reducir al menos un 5% del peso corporal para mejorar la esteatosis. Si el riesgo es indeterminado, la pérdida de peso tiene que ser superior al 7% para reducir el riesgo de MASH y de fibrosis. Y si el riesgo es alto, hay que perder, yo diría que más del 10% para reducir MASH y fibrosis. Para llevar a la casa, si solamente estamos persiguiendo reducir esteatosis hepática pura y simple, la pérdida de peso tiene que ser de un 5% o más. Si estamos buscando reducir inflamación, estetopatitis, tenemos que buscar una pérdida de peso de por lo menos el 7%. Y si eh, hay presencia de fibrosis, la pérdida de peso tiene que ser superior al 10%. Pero ojo, en el individuo con peso normal, también hay que perseguir, perseguir una pérdida de peso que es del orden del 3 al 5%. Calidad de la dieta, obviamente tiene que ser una dieta que incluya un déficit de energía, déficit de calorías. La dieta mediterránea como un patrón, diríamos, dietario que ha demostrado tener un impacto benéfico, no solamente en más el D, sino a nivel eh, cardiovascular, reducir obviamente la ingesta de grasa saturada, de almidón, de azúcar, minimizar la carne procesada y los alimentos ultraprocesados. En cuanto a ejercicio, lo mínimo que se recomienda 
cuando, en cuanto a ejercicio aeróbico se refiere, son 150 minutos por semana. Serían 30 minutos, 5 veces a la semana lo mínimo. De ejercicio aeróbico moderado. Si es de, si es de vigoroso, entonces serían más de 75 minutos a la semana. Pero también debe acompañarse de entrenamiento de resistencia, es decir, de pesas, por 20 a 30 minutos, dos o tres veces a la semana. No debe ingerir alcohol el paciente, especialmente en presencia de fibrosis. Ojo con el café, el café es benéfico, parece que disminuye enfermedad cardiovascular aterosclerótica y más el DI, al menos tres tazas de café al día, ojo, no azucarado. Eh, si no está contraindicado y obviamente el paciente no debe de fumar. De hecho, el tabaquismo, como ustedes saben mejor que yo, aumenta el riesgo de fibrosis y de carcinoma hepatocelular. En cuanto a fármacos se refiere, el paciente está en riesgo bajo, quiero perder, quiero que pierda por lo menos un 5% de su peso y como ayudante a la dieta y al ejercicio, puedo utilizar los fármacos que están aprobados por FDA, son fentermina, fentermina con topiramato de liberación extendida, naltrexona bupropión, Orlistat y agonista del receptor del GLP-1. Y los dos aprobados son liraglutida, dosis de 3 miligramos al día, o semaglutida, dosis de 2.4 miligramos por semana. No tenemos esa presentación de 2.4 miligramos en el país. Fíjense que si el riesgo es intermedio o el riesgo es alto, vamos a preferir un agonista del receptor del GLP-1 y muy probablemente la recomendación sea que este sea semaglutide para la esteotopatitis asociada a disfunción metabólica. Los procedimientos bariátricos obviamente, obviamente estarían indicados o considerados en la masa D con obesidad clase 2, estamos hablando de índice de masa corporal arriba de 35, o clase 3 con índice de masa corporal arriba de 40. Manejo de la diabetes. Estratificamos de nuevo el riesgo de fibrosis y si el riesgo es bajo, hay que considerar el uso de agentes que reducen la grasa hepática. Y ahí está la pioglitazona, barata, se ingiere por vía oral, dosis va de 15 a 45 miligramos al día en una sola toma, o agonista del receptor del GLP-1 o inhibidores del cotransportador de glucosa 2, las gliflosinas, como también se le llama. En riesgo indeterminado y riesgo alto, hay que considerar fuertemente agentes que tengan eficacia sobre MASH. Y los dos, en el sentido al cual nos estamos refiriendo en este momento, son la pioglitazona y los agonistas del receptor del GLP-1. Ojo, no hay evidencia al momento actual, a lo mejor de mi conocimiento, de que las gliflosinas, los inhibidores de SGLT2, mejor en MASH. Reducen esteatosis, pero no esteatohepatitis. Y no hay data de eficacia en cirrosis para PIO ni para agonistas de receptores GLP-1. Los otros medicamentos, metformina, sulfonilureas, inhibidor de DPP-4, insulina, obviamente pueden ser utilizados para el control de la glucosa en estos pacientes. Estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2. Pero su beneficio sobre la histología hepática en la más ld es limitado. Y evitar agentes orales en cirrosis avanzada. Obviamente en cirrosis avanzada, si se requiere un control glucémico adecuado, insulina muy probablemente es la única opción en la mayoría de las ocasiones. Les voy a mostrar de manera muy sucinta, por razones de tiempo, cuáles son los efectos hepáticos y metabólicos de la terapia con pioglitazona, agonista del receptor GDP1 e inhibidor del cotransportador sodio glucosa 2. Fíjense que en cuanto a efectos hepáticos se refiere, PIO, agonista de receptores GLP-1 y SGLT-2 disminuyen esteatosis y PIO y agonista de receptores de GLP-1 disminuyen MASH y progresión de fibrosis. En cuanto a efectos metabólicos se refiere, agonista de receptores GLP-1 y PIO disminuyen la producción hepática de glucosa. Inhibidor de SGLT-2 aumenta cetosis levemente, eso le confiere propiedades cardio y nefroprotectoras. La pioglitazona disminuye la hipogénesis de novo, la síntesis de ácidos grasos a partir de acetil-CoA en el hígado. Y por lo tanto, esta disminución del contenido hepático de ácidos grasos libres se traduce en disminución de la secreción de las BLDL y por tanto disminución de la concentración de triglicéridos en plasma. Esto lo logra también el agonista receptor del GLP-1, disminuye triglicéridos y los inhibidores de SLT-2 junto con la PIO también. Y ocurre que los tres tienen un impacto benéfico sobre la grasa hepática, ya lo vimos, y sobre la insulinoresistencia. Señalar en este momento que el uso de agonistas receptores GLP-1 
está asociado con menor riesgo de desarrollar cirrosis en pacientes con más el y diabetes. Miren, este artículo de JAMA of Internal Medicine se encuentra en prensa en el momento al cual me estoy dirigiendo a ustedes. Un estudio de corte retrospectivo comparó agonistas receptores de GP1 con inhibidor de DPP4 sobre la progresión de cirrosis en 14 casi 15 mil individuos con más LD y diabetes sin cirrosis. Y fíjense la gráfica de Kaplan-Meier, el hazard ratio 0.86. Quiere decir que los usuarios de agonistas del receptor de GLP-1 en comparación con los usuarios de inhibición de inhibidores de DPP-4 tuvieron una reducción de un 14% en el riesgo de desarrollar cirrosis de manera estadísticamente significativa. Tircepatide es un medicamento que no, los, no lo tenemos disponible en República Dominicana, pero es un fármaco que tiene la particularidad de que no solamente es agonista del receptor de GLP-1, también es agonista de los receptores para GIP. Y fíjense en este estudio que es fase 2, por lo tanto con las limitaciones que eso implica, de 157 participantes con MASH, confirmada por biopsia y fibrosis moderada en estadio F2 o F3, que fueron aleatorizados a las tres dosis que vemos ahí de tircepatide, 5 miligramos, 10 miligramos, 15 miligramos, pues una vez a la semana, fíjense que la resolución de MASH, sin que empeorara fibrosis, ocurrió en más del 44, 56, 62% de los individuos en las tres dosis respectivas de tircepatide. Y si nos vamos al extremo derecho de la diapositiva, disminución de al menos un estadio de fibrosis sin que empeorase MASH, pues también fue muy significativa por encima del 51% para las tres dosis de tircepatide y ambas cosas fueron superiores al placebo. Quiere decir que tircepatide también tiene un impacto benéfico en ese sentido. Tenemos un fármaco nuevo aprobado por FDA para ser utilizado en más el D con fibrosis F2 o F3 que se llama resmetirón es un agonista de la isoforma beta del receptor de las hormonas tiroideas, único fármaco aprobado para F2, F3 en más el D, y él al producir agonismo de los receptores para hormonas tiroideas, cosa que también lo hace el AT3, pues fíjense que es 28 veces, tiene una 28 veces más selectividad para la isoforma beta del receptor de hormonas tiroideas que para la isoforma alfa en comparación con la T3. Y esto hace que los efectos deleterios a nivel cardíaco o a nivel óseo de las hormonas tiroideas, por ejemplo, no estén presentes con este fármaco. Disminuye la hipogénesis de nuevo, disminuye la hipotoxicidad e inflamación, disminuye estrés oxidativo, disminuye fibrosis y como ven ahí, disminuye el perfil lipídico aterogénico en los pacientes. Y tenemos un estudio que se llama Maestro Nash con resmetirón, publicado en el New England Journal of Medicine en febrero de este año, con este agonista selectivo. Un estudio fase 3 que marcó la decisión de la FDA para que se aprobara el fármaco. Fíjense, desenlaces primarios, resolución de Nash ocurrió en el 26 y 30% los individuos para la dosis de 80 y de 100 miligramos de resmetirón. Mejoría de al menos un estadio de fibrosis, pues se alcanzó en un 24, un 26% significativo con relación al placebo. Y bajó el colesterol LDL en 14 y 16%. Voy a terminar diciendo en estos 20 minutos, con 57 segundos que me quedan, tratamiento farmacológico de la dislipidemia y la hipertensión arterial. Tratamiento de la dislipidemia. Ojo, la terapia con estatinas es segura, segura en los pacientes con más LD y con MASH. Si es necesario, en función de que no se logre la meta de colesterol LDL, añadir un segundo agente a la estatina y lo que podemos hacer en nuestro medio es agregar esetimiba o agregar inclicirán. Si los triglicéridos están arriba de 135 a pesar de la terapia con estatinas hasta 499, añadir icosapento de tilo que está disponible en República Dominicana. Y si están arriba de 500, fibrato, ácido graso omega 3 o icosapento de tilo. Tratamiento de la hipertensión arterial, primera línea, los BRA o los inhibidores de la ECA, pero podríamos agregar, si es necesario, bloqueador de canal de calcio, beta bloqueador o tiacida, o incluso podríamos agregar agentes centrales vasodilatadores o antagonistas del, 
de la aldosterona según sea necesario. Con esto he terminado, espero que hayan disfrutado tanto como yo este, transcurrir en escasos minutos del tratamiento con más saldí visto por un endocrinólogo. Muchísimas gracias por la gentileza exquisita de su atención.